Du merkst halt, dass die Profi ist, gell? Du stehst hier rum. Hm. Haben wir gesehen, oder? Haben wir kurz gesehen. Ich sag's euch, wisst ihr, was mich total aufregt? Wenn ich jetzt einmal ganz ehrlich bin, was mich total aufregt, ist, dass dauernd jemand durchs Bild fährt. Kurze Fix, sag mal, kannst du nicht aufhören, durch das Bild zu fahren, vielleicht, wenn ich bin? Du stehst hier mitten in einer Trainingsstätte. Das ist Trainingsstätte, das ist ein BMX-Park. BMX-Park ist für alle, die Sport machen. Du stehst hier rum. Es ist Radlfahren, nichts anderes. Entschuldigung, das BMX Freestyle. Wer bist denn du überhaupt? Ich bin die Lara und ich bin bmx Athletin. Wer bist du? Ich bin der Harry. Ich bin Comedian. Ah. Trotzdem schaffe ich das. Das würde ich gerne sehen. Battle? Battle. Servus und herzlich willkommen zur ersten Folge Beat the Class. Hier treten Prominente gegen Class of 22 Athleten in drei spannenden Challenges an. Heute das Duell Harry G. gegen Lara Lessmann. Doch wer sind die beiden? Wir stellen sie vor. Ich mir denkt, für die paar ja langs noch. <lacht> ja, also ich bin äh, Comedian, hauptsächlich in Süddeutschland und Bayern und mache äh, grantige bayerische Videos über Dinge, die mich beschäftigen und andere auch ärgern. Sagen wir es mal so. Wenn ihr da irgendwo rauffahre und einen Auftritt habt, dann meine immer, da kommt schon Lederhosen, Kasperl und macht einen Schuhplattler. Wirklich. Ich fahre BMX Freestyle. Da geht es darum, mit dem Fahrrad einen Parcours zu fahren. Wir haben eine Minute Zeit im Wettkampf, alle Tricks zu zeigen, die wir können, eine Choreografie. Ähnlich wie beim Eiskunstlauf, das wird bewertet nach, nach einer Punktzahl von 1 bis 100. Und das ist meine Sportart. Drei Spiele müssen die beiden meistern. Es geht um Nervenstärke, Köpfchen und Risikobereitschaft. Gut gezielt ist halb getroffen, lautet das Motto von Spiel 1. Ziel werfen für einen Top. Das sollen wir jetzt werfen. Anscheinend schon. Ich glaube, das ist das Allergemeinste zum Werfen, weil das... Ich glaube, ein Handtuch könnte auch schwer werden. Wobei, das ist eigentlich, das bin ich von zu Hause aus gewohnt, das schmeißt meine Frau immer nach mir. Also ich glaube, das Schwierigste, was man schmeißen kann, vor was ich am meisten Angst habe, ist die Klorolle. Weil die Klorolle wird hundertprozentig, wenn man denkt, sie fliegt dahin, wird sie irgendwann auseinandergehen, Geschwindigkeit verlieren und in den schlechten Bereich der Wurfscheibe ab, abkacken. Lass uns die Flasche nehmen. Das ist das Schwerste am Anfang, die Flasche. Das ist doch scheiße. Also jetzt ganz ehrlich. <lacht> Anfängerglück. Das ist wirklich Anfängerglück. Das gibt's doch nicht. Also ich bin jetzt in dem Sinne kein schlechter Werfer, aber ich bin 42 Jahre alt. Ich bin auch kein guter Werfer. Also wer ist guter Werfer? Überhaupt. Werfen. Nicht schlecht. Sie kann ja sagen, er bleibt in der Luft dann irgendwann stehen. Ich habe mir ein bisschen deine Technik angeguckt. Ja, du musst wahrscheinlich eher so Frisbee-mäßig. Ich glaube auch. Oh. <lacht> der Sack. Ah. Ja, sieben. Das haben wir gesehen, oder? Haben wir kurz gesehen. Oh. Ne. <lacht> ah, gut. Okay. Ah, <lacht> genau das habe ich erwartet. Nein. Okay. Ich glaube, du musst sie kürzer werfen und reinrollen lassen. Ja, ich glaube auch. Oder so. <lacht> Mann! Ja, das ist Wahnsinn. Shit! Ist es bei mir null? Ja, ne? Wir haben noch nicht ganz verstanden, was wir mit dem machen. Wir könnten ein Flugzeug bauen. Boah. Aber es ist kein Regelgesetz. Wir könnten also auch einfach das zusammenknüllen. Flugzeug. Flugzeug? Flugzeug. Flugzeug. Oh, ich kann das gar nicht einschätzen, ob das jetzt ich klappt oder nicht. nicht. Das ist einfach... <lacht> ja. Ich hab genau das erwartet. Okay. <lacht> 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 
Warte. Ja, aber bei null. Okay, null. Der Wille war da. Toll! Eins. 110 auf die 1. Perfekt. Wird noch spannend am Ende. Auf der 7. Ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht einschätzen, wie das jetzt wird. Ich Dürfst denke, das wird das schwerste von allen. Ja. Wie so eine Bowlingkugel. Drei. Das war zu doll. Oh oh. Ja, ich Nein. Ah. Ja. Das ist eine Eins. Ah. Yeah. Mit dem letzten Wurf hat Lara das spannende, aber nicht immer zielsichere Spiel für sich entschieden und geht mit 1 zu 0 in Führung. Nun ist Köpfchen gefragt. Spiel 2, das Quiz für zwei Punkte. Wie viele Staaten grenzen an Deutschland? Sag's. Ähm, wie lange habe ich jetzt Zeit zu antworten? Fünf Sekunden. Ach komm, her auf jetzt, so lange habe ich ja schon geredet. Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Pass auf, ich habe ja das Spiel folgendermaßen verstanden. Ich bassere und schinde dann Zeit, bis ich die richtige Antwort in meinem Kopf zusammen habe. Äh, eins, zwei, drei, vier, sechs. Und das habe ich dann einfach raten müssen. Aber äh, theoretisch hätte ich es mir halt zusammenzählt. Einmal im Uhrzeigersinn, aber ich wusste nicht, dass man sich das erste überlegt und dann äh, drückt. Aber das ist generell in meinem Leben so, erst äh, reden, dann denken. Acht. Wie viele Europameisterschaften werden im Rahmen der European Championships ausgetragen? Neun. Du könntest mich jetzt herausfordern, es ist Beachvolleyball, es ist Radsport, es ist Rudern, es ist Turnen, es ist... Ähm, es ist, es ist, ich schaue jetzt mal einfach, äh, was? Leichtathletik, glaube ich, äh, und noch zwei andere Ts. Wie viele Sportlerinnen und Sportler nahmen an den Olympischen Spielen 1972 in München teil? Schätzt doch einfach. Also da habe ich mir einfach gedacht, ähm, dass man wahrscheinlich bei so einer, wie soll man sagen, bei so einem, bei, bei so einem Spektrum von, ich glaube, 4000 bis 19.000 und dazwischen waren 7 und 12, ja, habe ich mir gedacht, pass auf, das ist bestimmt nicht das obere und das untere Ende, es ist entweder die 7 und die 12. Ich wusste, dass es nicht so viele sein können. Der vollständige folgende Sprichwörter. Was für Sprichwörter? Ganz schwieriges Thema, die Sprichwörter bei mir. Wenn zwei sich streiten, oh. freut sich der dritte. Punkt. Den letzten beißen die Hunde. Kannte ich nicht. Ich bin jünger als er. Das stimmt auch nicht. Das ist nur ein Sprichwort. <lacht> Wir haben den letzten wirklich schon mit Hund bissen. Und wenn ja, wahrscheinlich zu Recht, oder? Und das letzte Sprichwort: Hochmut. Kommt vor dem Fall. Stark. <lacht> Spiel 2 geht an den Sprichwort Virtuosen HRG. Damit geht der Comedian in Führung. So, jetzt kommen wir zu deiner Paradedisziplin. Aber fest mit Handschuhen. Na toll. Mhm. Das kann ja was werden. Und das Schöne ist, man kann den Daumen nicht weg tun. Ja. Gucken, wie das wird. Aber ich bin immer noch hoch motiviert. Und? Du müsstest mir mal helfen, ich krieg gar nicht die Hand drum. Muss ich sie nur da festmachen, die nee. Handschuhe? Kann man den Daumen weg tun? Nee, der ist festgeschnürt. Yes! Du musst als Erster. Zum Abschluss gilt es, den BMX-Parcours des Schreckens mit vier hoffentlich nicht zu halsbrecherischen Hindernissen schnellstmöglich zu meistern. Um für Chancengleichheit zu sorgen, bekommt Radsportprofi Lara bei jedem Lauf ein kleines Handicap verpasst. Sonst sieht der Comedian ja kein Land. Okay. Wer gewinnt, bekommt drei Punkte und sichert sich den Gesamtsieg. Okay, Slalom, ja. Das ist hart mit den Boxern schon. Ich weiß, ich mache das eigentlich ganz gut, aber es ist. Du merkst halt, dass die Profi ist, gell? Kein Fehler mit Boxhandschuhen. Ja, okay, mein Gott. Ist halt Profi. Knapp. 
Sieht aber bisher sehr, sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Nicht schlecht. Naja, ich habe einfach genau beobachtet. Ich habe gesehen, wo ihre Schwäche war in der einen Kurve ums Hütchen rum. Da hat sie ihren Fuß abgesetzt. Da hat mir echt gedacht, das mache ich mit vollem Körpergewicht, wucht mich in die Kurve und das war das Zehntel. In Wahrheit war es einfach Glück, aber Ach. mir ist es zu klein fast, das Fahrrad. Ich glaube, meins ist nochmal doppelt so klein wie deins. Okay, du hast jetzt ein noch kleineres. Ich habe ja. die erste Runde gewonnen. Mein neues Handicap. Okay, neues Handicap, kleines Fahrrad. Schauen wir mal. Bin gespannt. Puh. Wird schon schief gehen. Also. Hey. In der zweiten Runde hatte ich dann ein kleineres Rad ähm, zur Verfügung gestellt bekommen. Das war gar nicht so einfach, wie ich dachte. Die Reifen waren noch nicht 20 Zoll, sondern 18 Zoll. Allgemein war das Rad viel kleiner als meins. Ich weiß es nicht, die ist mit dem kleinen Fahrrad nie unbedingt langsamer. Oh, das ist Warte, jetzt kommt die Wippe. Ah, Wippe Zeit verloren und... Ah! Scheiße, ich habe verloren. Ja, jetzt wird kritisch. Weil ich nicht mehr mehr rausholen kann, verstehst du? Ich glaube, ich war vielleicht ein bisschen dynamischer in dem Slalom-Parcours. Da war der Harry leider nicht so schnell in der zweiten Runde. Und das war halt dann für mich mein Glück. Okay. Letzte Runde, finale Entscheidung. Wird wieder spannend. <lacht> das ist aus wie mit dem Motorrad. So fühle ich mich auch. Das ist doch geil. Ja, top Bedingung. Ich finde, du sollst immer mit dem fahren. Ja. Wer fängt an? Ich. Du. Weil wir... Stimmt. Ich bin dran. Okay. Du. Es könnte sein, dass ich das gewinne, wenn sie wirklich so Probleme mit dem Lenker hat, auf diese Obstacles drauf zu kommen. Ja, meine Gewinnchance. Scheiß Slalom! Das war tatsächlich nicht die langsamste, aber... Okay, bin jetzt gespannt. Und der Lenker ist schon hart. Ah, das hat sie jetzt raus mit dem Lenker. Oh, ist umgekippt? Nee, perfekt. Oh nee, Alter. Ah, jetzt ist vom Balken runter, jetzt muss noch mal neu anfangen. So, du fährst gar nicht mehr rein. Na, weil ich habe das Hütchen umgefahren, da muss ich von vorne und meine Zeit ist halt vorbei dann. Entschuldigung. Alles gut. Gut gemacht. Und damit führt sich Harry G. zum weltweit ersten Gewinner von Beat the Class. Ein Moment für die Ewigkeit. So, du hast gewonnen. Das ist deine Medaille. Das ist die Medaille? Ja, hast dich super geschlagen, hat super viel Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, dich hier wiederzusehen. Auf eine Revanche. <lacht> Geil, oder? Also das ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, an der Stelle würde ich gern Gott danken als erstes. Dann natürlich meinem Management, äh, meinem Plattenlabel. Alle, die mich in der ganzen Zeit unterstützt haben und die jetzt hintrainiert habe mit meinem BMX-Rad zu Hause. Und ja, ihr werdet noch viel von mir hören. Ganz, ganz viel. Und es könnte fast sein, dass ich bei den European Championships Munich 2022 auch antrete. Außer Konkurrenz. Mit dem großen Lenker. Ciao.